సో దీంట్లో కొన్ని ఉన్నాయి జస్ట్ మీతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు మీ ప్రాణానికి ప్రాణం అనుకోవచ్చు కొంతమంది జస్ట్ వాళ్ళ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ప్రహాద్ రామ్ ప్రసాద్ ఫోకస్ వచ్చిందా రాలేదు కదా రామ్ ప్రసాద్ ఎస్ ఎస్ రామ్ ప్రసాద్ గారు నేను ప్రౌడ్గా చెప్తున్నా వాడు నేను వాడితో పాటు పనిచేయడం వాడు రాస్తే నేను యాక్ట్ చేయడం నా అదృష్టం నా పూర్వజన సుకృతం ఎందుకంటే ఈరోజు గెటప్ సీన్కి ఈ పేరు రావడానికి వాడు కలం వాడు పెన్ను నేను మొన్న నాలుగు వందల ఎపిసోడ్లు చేస్తున్నప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు చెప్పాను మా టీము సుధీర్ రష్మి ట్రాక్ ఇలా పండడానికి సుధీర్కి ఇంత క్రేజ్ రావడానికి వాడు టాలెంట్తో పాటు ఈ క్రేజ్ రావడానికి రష్మి అనే ట్రాక్ రాసుకుంటూ దాంట్లో లవ్ మంచి ఒక మంచి సున్నితమైన లవ్ ట్రాక్ని రాసుకుంటూ నాకు పక్క నా గెటప్ ప్లేస్ తర్వాత దానికి డైలాగ్ రాయ రాసుకుంటూ స్క్రిప్టుడు మొత్తం లైన్ రాసుకుంటూ కథను రాసుకుంటూ ఒక పక్కన సినిమాలు చేసుకుని ఒక పక్కన సినిమాలు డై కథలు రాసుకుంటూ వాటి దీన్ని ఫోకస్ పెట్టుకుంటూ మా టీం అంతా భుజాల మీద మేసుకొచ్చింది మాత్రం వన్ అండ్ ఓన్లీ రామ్ ప్రసాద్ గ్రేట్ రామ్ ప్రసాద్ గారు నిజంగా ట్రాక్ నిజమేనా ట్రాక్ లవ్ ట్రాక్ లవ్ ట్రాక్ లవ్ ట్రాక్ క్రియేట్ చేసింది రామ్ ప్రసాద్ ఓ క్రియేట్ అది నిజమా అని అడుగుతున్నాను నేను అదా అది అది చూడడానికి బాగుంది అది నిజమా అబద్ధం పక్కన కట్టేస్తే చాలా పద్ధతిగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఫ్యాన్స్ కి ఒక సందిగ్ధం నిజమా అబద్ధం అని పక్కన పెట్టేస్తే బాగుంది కదా ప్రజెంట్ చూడడానికి అప్పుడు బాగుంది ఇప్పుడు బాగుంటది మధ్య మళ్ళీ కలిసి ఇద్దరు నేను స్టేజ్ మీదే రామ్ ప్రసాద్ కాలు ముఖ్య ఎందుకంటే సరస్వతి అడు ఈ రోజు మాకు ఈ లక్ష్మీదేవి ఇలా ఉంది మా కుటుంబంతో బాగున్నాం అంటే వచ్చిన అవకాశంతో పాటు దాంట్లో ఉన్న రైటర్స్ కూడా బాగుండాలి ఓకే సో ఇంత లాంజిబిటీలో అంత పదేళ్ళ పాటు రాయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు పేరు ఊడిపోతుంది టెన్షన్స్ ఎక్కడ ఫెయిడ్ అవుట్ అయిపోతాం అని భయం వచ్చిన స్కిట్లు రాకూడదు మళ్ళీ రాకూడదు ఎక్కడ బోర్ మొనాటిని కొడతుందా భయం వేస్తుందా అన్ని భయాల మధ్యలో అటు రాస్తానే ఉన్నాడు రాస్తానే ఉన్నాడు రాస్తానే ఉన్నాడు ప్రసాదా లవ్ యూరా ఇంకా పైగా చాలా చాలా కూల్ చాలా కూల్ కోపం రాదు కోపం రాదు కోపం అసలు రాదు ఓపిక నమస్కారం పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్ ఎస్ ఓకే పవర్ స్టార్ పవర్ వచ్చేసిందా ఒక మాటలో చెప్పలేం కదా ఆయన గురించి ఒక ఎనర్జీ అయినా అంటే జెన్యూనిటీ నిజాయితీ నిజాయితీకి మారు పేరు ఆయన అంతే నిజాయితీకి మారు పేరు ఆయన ప్రజల మీద ఉన్న ఆ ప్రేమ ఆ నిబద్ధత వీళ్ళ కోసమే ఉండాలి అనేదే పవర్ పవర్ స్టార్ డెఫినెట్గా ఆ ప్రజల కోసం నిలబడతారు పోరాడతారు ఉంటారు నాకు లీడర్ కంటే లే లీడర్ లాగా ఆయన చాలా ఇష్టం యాక్టర్గా కంటే ఆయన నెక్స్ట్ ప్లీజ్ చలాకి చంటి బిగ్ బాస్లో ఏం చేస్తున్నా మామా చంటి అన్న నేను చాలా సందర్భంలో చెప్పాను మీకు చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను ఈ మాట ఏంటంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన జబర్దస్ ఆర్టిస్టులు ఎక్కువ శాతం మార్కులు అంటే నేను చంటనికి వేస్తాను ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ రాసుకోడు ఓకే ఆ స్క్రిప్ట్ రాయడు స్క్రిప్ట్ రాయడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు రిటర్న్ అవ్వదు స్క్రిప్ట్ ఎందుకని రాయాలంటే స్క్రిప్ట్ చదివితే మనం స్టేజ్ మీద చదవాలి కదరా మనం అనుకోవాలి సేమ్ మేము కూడా ఎక్కువ రాయం ఆడు చిన్న పేపర్ మీద రాస్తాడు సేమ్ చంటనే అనుకోడు చాయ్ తాగుతారు అని డైలాగ్ అది నీ డైలాగ్ అది అని స్పాంటేనియస్గా డైలాగులు అనర్ఘలంగా ఎలాంటి డైలాగ్ ఉన్న ఒత్తులు సందులు ఎలాంటి దీర్ఘాలు ఉన్నా మొత్తం అనర్ఘలంగా డైలాగ్ చెప్పగలే ఆర్టిస్ట్ ఎవరన్నా అంటే మా దాంట్లో చంటి అన్న క్లారిటీ మాడ్యులేషన్ వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో ఉపయోగపడుతుంది అది ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో ఉపయోగపడుతుంది టైటిల్ విన్నై తీసుకొస్తే ఈసారి జబర్దస్త్ కూడా ఒక ప్రైడ్ మూమెంట్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ అసలు నిజంగా ఫస్ట్ టైం ఒక కమిడియన్ జబర్దస్త్ నుంచి గెలిచి వస్తారనుకుంటున్నారా డెఫినెట్ ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు నాకు ఎలాంటి బాధ అయిపోయిందంటే దాంట్లో అందరూ ఫ్రెండ్సే మ్యాథ్స్ ఒక ఫైవ్ మైల్ ఉంది చంటి అన్న మన రేవంత్ నాకు బాగా ఇది బాలహత్య అన్న ఇంకా సొంత బ్రదర్ లాగా అనమాట ఇంకా ఆయన వీళ్ళందరూ నాకు బాగా తెలుసు ఈ ఇప్పుడు ఒకరిని కాదని ఒకరిని సపోర్ట్ చేయాలా వీళ్ళని కాదని వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలా అర్థం కదా నాకు 
నేను అందుకని కొంచెం సైలెంట్గా ఉంటున్నా ఓకే బట్ ఇది మన ఫ్యామిలీ కదా ఫ్యామిలీ కదా జబర్దస్త్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ కానీ ఎంత బయట నుంచి కూడా వాళ్ళని బాగా పరిచయం బాగా అయితే అంటే చాలా నాకు చాలా చాలా ఎక్కువ ఇంకా ఇష్టం ఆయన ఇంకా తప్పదు సరే సంటి ఒక మూమెంట్లో మాత్రం డెఫినెట్గా సపోర్ట్ చేస్తాను సూపర్ వచ్చిన తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి రే ఎవడ్రాడు అరే సీనిగా హెల్పింగ్ బాగా చేస్తాడు అందరికి డెడికేషన్ ఒక స్కిట్ రెండు వందల సార్లు మూడు వందల సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయడం కానీ వెనకాడు స్కెడ్యూల్ ఉందనగా పది స్కిట్లు రెడీగా ఉంటాయి ఆయన దగ్గర ఎప్పటికీ ఆ రోజున ఇండస్ట్రీకి వచ్చినట్టే ఉంటాడు అంత డెడికేషన్ అంత ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని నేను దాకా చెప్పాను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఉండాలని చెప్పి అది నూటి నూరు పాలు చేసేది అన్న చంద్రన్న అందరిని బాగా చూసుకుంటాడు చాలా మంచి వ్యక్తి ఐఎమ్ మిస్సింగ్ ఏం సూపర్ రియల్లీ మిస్సింగ్ ఏం వచ్చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సూపర్ మళ్ళీ చూస్తాం వస్తాడు అనిపిస్తుంది కూడా స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి అమ్మా మా సుధీర్ గారు కూడా వచ్చేస్తే పని అయిపోద్ది మేము ఇప్పుడు సుధీర్ ఎక్కడెక్కడ క్లోజప్ ఎస్ యా సుధీర్ గారు వచ్చేస్తే బాగుండు అనుకుంటే ఇక్కడ అనుకున్నాను నేను అక్కడ అక్కడికి ఓకే బ్యాక్ వచ్చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు వస్తాడేమో కూడా అనిపిస్తుంది చూద్దాం నిజంగానే మేమిద్దరు ఉన్నప్పుడు రామ్ ప్రసాద్ ఎంత ఫీల్ అయ్యాడు మేమిద్దరం ఉన్నప్పుడు మేమిద్దరం ఇప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు సుధీర్ అంతే మిస్ అవుతున్నాం వాడు ఉంటే నిజం చెప్పాలంటే ఆడక్కడ నాలుగు షోలు చేస్తే అటు కింగ్ అక్కడ కింగ్ అటు జబర్దస్త్ అటు డి అటు శ్రీదేవి డ్రామ్ కంపెనీ కింగ్లో ఉంది కింగ్ స్టేటస్ అక్కడ ఎందుకు అటు చేరి అలాగే ఉంది వస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది మీ ముగ్గురు ఫ్రెండ్షిప్ మీద హార్ట్ టచ్చింగ్ ఫ్రెండ్స్కి ఏం చెప్తారు మీ ఫ్రెండ్షిప్ ఎన్ని గొడవలు వచ్చినా ఎన్ని మనస్పర్ధలు వచ్చినా మరుక్షణం కలిసిపోయేది స్నేహం ఓకే మనసులో పెట్టుకోవద్దు నేను బాగా నమ్మేది ఏంటంటే ద్వేషం పెంచుకోకూడదు అంటాను ద్వేషం పెంచుకోవడం వల్ల మన హెల్త్ ఖరాబ్ అయిపోతాయి ఒకడి మీద ఏడవడం కానీ ఏదో ఒక మాట అన్నది మాత్రం అది అది పట్టుకొని క్యారీ చేసుకుంటూ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిపోతూ వాడి మీద కోపం పెంచుకొని ద్వేషం పెంచుకుని ఏ వద్దు హ్యాపీగా మన ప్రభాస ప్రభాస్ డాలింగ్ అది డైలాగ్ ఉంటుంది మా అన్న అదే ఫాలో అవుతాడు అలా ఉంటే చాలు మా అయితే ఉంది డాలింగ్ తిరిగి ప్రేమిస్తారు సూపర్ సో ఆల్వేస్ స్ప్రెడ్ లవ్ అంతే సో అది మా ముగ్గురులో ఉంటుంది మా నలుగురులో సన్నితో పాటు ఎప్పుడు ఎలాంటి చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు గొడవలు అది కామన్ కదా బేసికల్ పెద్ద ఇంట్లో అన్నదమ్ముల మధ్యలో వస్తే ఫ్రెండ్స్ దమ్ముల ఇందులో ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఎక్కువ రావాలి మళ్ళీ కలిసిపోవాలి అదే ఫ్రెండ్షిప్ సో అది మా నలుగురు మధ్యలో అది బాగుంటుంది ఎస్పెషల్లీ మా ముగ్గురు మధ్యలో ఎక్కువ ఉంటుంది బాండింగ్ అంటే కలిసి పొట్టలేదేమో అంతే ఒక తల్లికి పొట్టలేదు అంతే మేము అట్లా ఉండరు అంత అదొక్కటే తేడా మిగతా అంతా ఒక ఫ్యామిలీ మేము ఫ్రెండ్స్ కంటే కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అన్నదమ్ములు అంత బాండింగ్ ఉంటుంది మాకు ఇంకోటి మీరు ఒక మాట అన్నారు కింగ్ ఇక్కడ ఉంటే అని ఇప్పుడు వేరే సంస్థకి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ ఆ షోలు కూడా ఆగిపోయాయి ఒక కింగ్ పొజిషన్ కింగ్ లాగా రూల్ చేసేవారు అది అందరికి ఇష్టం చేయి అలాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అంతే సార్ మాకు కూడా అలాంటిది ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నారు ఈ షోకి వస్తే బాగుండు అనుకునే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఒక ఫ్రెండ్గా సజెస్ట్ చేయరా మీరు చేశారా అసలు చేశారు జరుగుతున్నాయి అవి అవుతూ కొన్ని రోజులు తెలుస్తుంది హ్యాపీగా సో కింగ్ ఈజ్ బ్యాక్ సో సూపర్ రావాలనే కోరుకుంది రావాలి అలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి బుల్లితేరం మీద నవ్వించేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు పై ఏంటంటే మధ్య వీడు కొంచెం సినిమాలు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు బిజీగా ఉన్నాడు కదా సో దానివల్ల ఎక్కువ ఇటు మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ టీవీ అనేది తక్కువ కొంచెం ఎందుకంటే మెయిన్ దాంట్లో బిజీ అవ్వాలి దాంట్లో అనుకున్న గోల్స్ సాధించాలంటే దానికంటూ కేటాయించాలి కొన్ని రోజులు సో అది దాంట్లో ఉన్నాడు నేను గ్యాప్ తీసుకున్నాను అదే రీజన్ మధ్యలో సినిమాలు కొన్ని రోజులు ఇద్దాం సపరేట్గా మూడు నాలుగు గ్యాప్ తీసుకున్నాను సో అలాగే ఆడు గ్యాప్ తీసుకున్నాడు అంతే సో రామ్ ప్రసాద్ గారు ట్రాక్ రాసేసుకోండి వచ్చే వచ్చేస్తున్నాడు 
రామ్ చరణ్ గారు చిరంజీవి గారు గొప్ప రామ్ చరణ్ గారు గొప్ప ఇదే మరి మా చిరంజీవి గొప్ప చిరంజీవి గారే గొప్ప ఇప్పుడు మా చిరంజీవి గారే గొప్ప మరి ఎందుకు చెప్పండి ఎందుకు మా చరణ్ బాబు నిచ్చారు రామ్ చరణ్ గారిని నేను నాకు రంగస్థలం నుంచి పరిచయం రంగస్థలం నుంచి కూడా నేను అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయనలో బిహేవియర్లో కానీ యాటిట్యూడ్ విషయంలో కానీ అలాగే ఎలా అసలు నిజంగా చెప్తే అంత స్టార్ అయి ఉండి ఈ రోజు కూడా చిన్న ఇది కూడా ఉండదు నార్మల్గా కానీ జెంటిల్మెన్ యా రాయల్ బిహేవియర్ ఎక్కడ కూడా అసలు వచ్చేసింది అలాగే అంతే రాయల్ బిహేవియర్ అందరిని ప్రేమగా పలకరిస్తారు బాగా చూసుకుంటారు వన్ ఫిఫ్టీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అందరికి ఒకే భోజనం పెట్టండి అని చెప్పి అందరికీ చెప్పడం అక్కడ నేను చూశాను అక్కడ రంగస్థలం అప్పుడు కూడా ఇంతే దాని తర్వాత ఆచార్య సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది ఆయన కార్ దిగారు నేను అక్కడ టీ తాక్కుంటే పక్కన నుంచున్నాను ఆయన వస్తున్నారని చెప్పి అలా వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వచ్చి సినిమా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు అని చెప్పి హగ్గి హగ్గి హగ్గిచ్చి వెళ్ళారు ఏంటిది టీ లేదు ఏం లేదు ఏంటిది అనుకున్నాను అయిపోయింది మొన్న రీసెంట్గా సత్య కూడా అమృత్సర్లో ఆర్సీ ఫిఫ్టీన్ సినిమా జరుగుతుంది ప్యాకప్ అయింది వచ్చేటప్పుడు వాడిని సత్య అని కమెడియన్ సత్య అని అన్నాడు కదా సత్య అని ప్రైవేట్ జెట్ తీసుకొచ్చారు ఆయన ఇద్దరు ఒకే ఫ్లైట్ వచ్చారు దేనిగానే వాడికి అకౌంట్ లేకపోతే నేనే పెట్టా నీ ఆనందాన్ని నేను షేర్ చేస్తున్నారని నీకు అకౌంట్ లేదు కాబట్టి సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లేదు కాబట్టి అని చెప్పి నేను పెట్టా ఆ రోజు చెప్పారంట నాకు గెటప్ సీన్ అన్న నువ్వు అన్న చాలా బాగా ఇష్టం మీ ఇద్దరు నాకు కమెడియన్స్లో బాగా ఇష్టం అని చెప్పి అన్నారు అబ్బా చాలు నేను నిజంగా చిరంజీవి గారి లెగసీని చిరంజీవి గారి దీని ప్రయాణాన్ని మళ్ళీ ముందు తీసుకెళ్లే స్టామినా పొటెన్షియాలిటీ నూటికి నూరు పాళ్ళు ఆయనలో ఉంది అది హైపర్ అది హైపర్ అది ద మోస్ట్ టాలెంటెడ్ మాటగారి ద మోస్ట్ టాలెంటెడ్ రైటర్ ద మోస్ట్ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒకటి కాదు చాలా ఉన్నాయి క్వాలిటీస్ బెస్ట్ క్వాలిటీస్ మామూలు రైటర్ కాదు సమకాలీన సమాజ పరిస్థితులను అన్నింటిని అన్వయించుకుని వాటితో పంచులు రాస్తాడు అది నాకు బాగా నచ్చుతుంది కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ మీద వాటిల మీద సెటైర్లు వేస్తూ బాగా రాస్తాడు అది నాకు ఇష్టం సినిమా స్టైల్ సినిమా స్టైల్ బాగా రాస్తాడు అది మళ్ళీ సపరేట్ బయట స్పీచెస్ కానీ వీటిలు కానీ రాయాలంటే మనోడే ఇంకా ఇంకా కరెక్ట్గా ఎవరైనా రాయించుకుంటే అదిరిపోతుంది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ రాస్తాడు అండ్ తర్వాత అందరికీ హెల్ప్ చేస్తాడు వాళ్ళ టీముల కోసం పాపం వాళ్ళు జబర్దస్త్ కొనులు కనిపించలేదు టీం మెంబర్స్ వాళ్ళ కోసం ఈవెంట్లు చేసేవాడు ఆ ఈవెంట్ డబ్బులు ఇచ్చేసేవాడు ఓకే ఓన్లీ వాళ్ళ కోసం ఈవెంట్లు చేసేవాడు అలాగా ఎవరికైనా హెల్ప్ అంటే కనుక అందరికీ చాలా ఎవరికి చెప్పకుండా చేస్తూ ఉంటారు పాపం సూపర్ చాలా అనుకువగా చాలా ఒబ్బిడిగా ఉంటాడు మనిషి నాకు చాలా ఇష్టం అది అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అదిరే అభి అన్న ఇంకోటి చెప్పన దీంట్లో చాలా వరకు క్వాలిటీస్ ఆదికి ఆదికి ఇక్కడి నుంచి అభి నుంచి వచ్చాయి గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మంచి మనిషి మంచి మనిషి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటుంది కష్టం ఒకటి కాదు మన డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ చేస్తాడు హీరోగా చేస్తుంటాడు కామెడీ చేస్తుంటాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ని టాస్కులు యాంకర్గా చేస్తుంటాడు ఇన్ని టాస్కులు అనర్గలంగా చేస్తూ ఉంటాడు అన్న అవును మా అందరికీ జబర్దస్త్లో ఒక యూనిటీ తెచ్చింది మాత్రం అదిరే అభి అన్నాయి ఫస్ట్ నుంచి కూడా మన దాంట్లో ఎవరికైనా ఏమైనా అయితే కనుక మనందరం చూసుకోవాలి చేసుకోవాలి అని అందరినీ యూనిటీ చేసింది మాత్రం అదిరే అభి అన్న వాళ్ళ టీం మెంబర్స్ కూడా అంత బాగా చూసుకుంటాడు సో చాలామంది ఇన్స్పిరేషన్ జబర్దస్త్లో సూపర్ చిరంజీవి గారు ఏది తిప్పండి చిరంజీవి గారేనా యా ఓకే నా దేవుడు ఒకే ఒక మాట ఎందుకంటే ఈయన కళామ తల్లి నాకు తెలిసి కళామ తల్లికి మరో అవతారం చిరంజీవి గారు అనిపిస్తుంది కొన్ని కోట్లాది మందిలో ఉన్న కళాకారులందరినీ 
వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ రావడం కోసం వాళ్ళని ప్రేరేపించడం కోసం వాళ్ళు స్ఫూర్తి ఇవ్వడం కోసం వాళ్ళు నటీ నటులు ఇక్కడ వెలగడం కోసం ఆయన రూపంలో వచ్చిందేమో ఆవిడ అందుకే ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు ఆయన స్ఫూర్తి తీసుకొని ఇంతమంది టెక్నీషియన్లు ఆయన స్ఫూర్తి తీసుకొని వచ్చారు సో నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో వన్స్ అగైన్ సార్ వి లవ్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఎందుకంటే మీరు లేకపోతే నిజంగా ఇండస్ట్రీ మేము వచ్చేవాళ్ళం కాదు ఈ ఆదరణ ఈ ప్రేక్షక ఆదరణ వచ్చేది కాదు గుర్తింపు వచ్చేది కాదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ లవ్ యూ మీరు ఇలాగే వచ్చే జనరేషన్ని ప్రజెంట్ జనరేషన్ అందరినీ ఈ స్ఫూర్తి కొనసాగాలి జై చిరంజీవ మాకు గెటప్ సీన్ దొరికేవాడు కాదు జబర్దస్త్ రోషన్ దొరికేవాడు కాదు రోషన్ కూడా చాలా పెద్ద ఫ్యాను సార్ చెప్తూ ఉంటారు నేను నాకు అంతే అసలు గాడ్ ఫాదర్ అంతే